welcome students i am sureka now i am here to present your prose learning the game for 9th standard unit 1 learning the game this lesson is about sachin tendulkar how he achieved his goal through hard work and determination is explained in this lesson he is one of the most famous cricketers his nicknames are little master and master blaster now we'll move on to the lesson learning the game introduction learning the game is an extract from sachin's autobiography playing it my way learning the game அப்படிங்கற லெசன் வந்து சச்சினுடையே playing it my way அப்படி playing it my way அப்படிங்கற புக்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது இது ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆட்டோபயோகிராஃபினா என்னன்னா அவருடைய சுய சரிதைய அவரே சொல்ற மாதிரி இருக்குது ஆட்டோபயோகிராஃபி from this lesson we can learn that hard work and determination will never fail அதாவது கடின உழைப்பு மன உறுதி இது ரெண்டும் இருந்துனா நம்ம எடுத்த செயலை வந்து நல்ல வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசன் த ஃபுல் நேம் ஆஃப் சச்சின் தெண்டுல்கர் இஸ் சச்சின் ரமேஷ் தெண்டுல்கர் ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ சச்சின் தெண்டுல்கருடைய ஃபுல் நேம் வந்து சச்சின் ரமேஷ் தெண்டுல்கர் அவர் பிறந்தது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் பிறந்தார் ஃப்ரம் எ வெரி ஏர்லி ஏஜ் ஹீ லவ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் சின்ன வயசுலேயே அவருக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேம்ஸ் விளையாடுறது பிடிக்கும் இல்லையா அதேமாரி சச்சின்க்கு வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் சச்சின்ஸ் ஃபேவரட் பிளேயர்ஸ் ஆர் சுனில் கவாஸ்கர் அண்ட் வி ரிச்சர்ட்ஸ் சச்சினுடைய ரொம்ப பிடித்தமான பிளேயர்ஸ் யாருன்னா சுனில் கவாஸ்கர் சுனில் கவாஸ்கர் யார் நமக்கு முன்னால் கிரி கிரிக்கெட் அந்த இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுடைய கேப்டனாக இருந்திருக்கார் விவ் ரிஸ் ரிச்சர்ட்ஸ் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப் கிரிக்கெட் டீமுடைய பிளேயர் ஒருத்தர் சச்சின் வாஸ் ஸ்டடிங் இன் நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் அட் மும்பை சச்சின் வந்து ஃபஸ்ட்டு நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் தான் முதல்ல படிச்சுட்டு இருந்தார் பட் இஸ் பிரதர் அஜித் வாண்டட் ஹிம் டு ஸ்டடி இன் சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திர் வேர் அச்ரேக்கர் வாஸ் த கோச் அவருடைய பிரதரும் அவங்க அப்பாவை என்ன நினச்சாங்கன்னா அச்ரேக்கர் சார் வந்து அங்கே சர்தாஷ்ரம் வித்யார் மந்திரில் கோச்சாக இருக்கார் ஸோ அவங்க அவர்கிட்ட வந்து இந்த அந்த ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்தா அங்கே வந்து அவருக்கு நல்லா கோச் கொடுப்பாங்க கிரிக்கெட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க ஒன் டே அஜித் டுக் ஹிம் டு அச்ரே கஸ்தா த கிரிக்கெட் கோச் ஒரு நாள் அஜித் என்ன செய்கிறாரு அவங்க கிரிக்கெட் கோச் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாரு சச்சினை சார் தர்ட் தட் சச்சின் வாஸ் டூ யங் டு மேக் த கேம்ப் சார் என்ன நினச்சாருன்னா இந்த பையன் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினச்சார் அவங்க அஜித் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு தடவை அவங்க விளையாட வைங்க அவங்க வந்து விளையாடுறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்புறம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கேம்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ அதே மாதிரி அவர் என்ன செய்கிறாரு சரின்னு ஃபஸ்ட் தடவை விளையாடு வைக்கும்போது அவர் வந்து சரியாக விளையாடலை சரி ரெண்டாவது தடவை திரும்பவும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு அச்சரேக்க சார் கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கிறாரு அப்புறம் அவள் விளையாடும்போது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு He was impressed by Sachin's batting, so he agreed he to admit him in the camp. Camp will admit him in the camp. This is Sachin's turning point. He is a good person. 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 The camp involved a practice every morning and evening at Sivaji Park. The camp is where he is. He is a good person. He is a good person. அது வந்து இப்போ வந்து ஹாலிடேஸ் அப்படிங்கும்போது த்ரீ டைம்ஸ் ஆயிரும் வீக் டேஸில் காலையிலையும் ஈவினிங் இருக்கும் ஹாலிடேஸ்ங்கும்போது த்ரீ டைம்ஸ் ஆயிரும் அச்சரேக்க த சின்சியர் கோச் அவருக்கு அச்சரேக்க சார் வந்து எப்படி சின்சியர் கோச்சாக இருந்து அவர் செயல்படுத்தினார் அவரை எப்படி இந்த விக்டரியெல்லாம் அவருக்கு கிடைச்சதுங்கிறது இந்த இதில் பார்க்கலாம் ஹி மேட் சச்சின் ப்ராக்டிஸ் வித் அவுட் அ மிஸ் ஒரு கிளாஸ் கூட அவர் மிஸ் பண்ணுறக்கே விட மாட்டார் சச்சினை இஃப் சச்சின் ஸ்கிப் ஹிஸ் ப்ராக்டிஸ் He would come to find Sachin and drag off to the park. One class missed one class, but where is Sachin? He would come to the Sivaji Park and he would come to the Sivaji Park. Last 15 minutes, Achrekar would place a 1 rupee coin on the stumps. If Sachin managed to avoid getting out, it was his coin. Last 15 minutes, and the camp would be 15 minutes. Achrekar sir, what did he do? He would put a 1 rupee coin on the stump. Mele, or அது அப்போ வந்து ஒன் ருப்பினாலே பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்போ ஒன் ருப்பி காயினை வச்சுருவார் சச்சின் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் அவுட் ஆகாமையே இருந்தாருன்னா அந்த காயின் வந்து சச்சினுக்குள்ளது 
அப்போ சச்சின் என்ன செய்வார்னா அவுட் ஆகக்கூடாது அந்த காயினை எடுக்கிறங்கிற ஒரு முயற்சியில் அவர் விளையாட ஆரம்பிப்பார் He taught him how to concentrate when he was physically drained. அவர் உடல் ரீதியாக அவர் வந்து சோர்வாக இருந்தாலும் இவர் கொடுக்குற அந்த மோட்டிவேஷனால் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் சக்ஸஸாக செய்து முடித்தார் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அண்டர்மெண்ட் பை சச்சின் என்னென்ன கடின உழைப்புகள்லாம் அவர் செய்து இந்த வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொசிஷனுக்கு வர்றதுன்னா அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் அப்படிங்கிறத இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் த ப்ராக்டிஸ் வாஸ் வெரி ரிகரஸ் அவருடைய அந்த கேம்பில் இருக்கிற ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப கடினமாக கடினமாக இருக்கும் He had one set of cricket cloth. He had to wash it twice a day. Our hit is in the one set of dress. That is what he did. Three times he washed it. Why? He had to wash it three times in the holidays. So, he had to wash it three times in the dress. During the bus journey, it was difficult to get a seat. ஒரு பஸ் ஜ ஜேர்னியில் அவருக்கு வந்து அங்கே அந்த கோச் வர சொல்லியிருப்பார் இல்லையா கேம்புக்கு வரும்போது ச பஸ்ஸில் சீட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா அப்போது அவர் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நின்றுக்கிட்டே வர வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறார் ஹி ஹேட் டு ரேப் த கிட் பேக் அரவுண்ட் ஹிம் அட் பி காஸ் கிட் பேக்னால் என்ன அப்படின்னா அவருடைய ஒரு பேக் இருக்கும் அந்த பேக்கில் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு சம்மந்தமான எல்லா திங்ஸும் இருக்கும் ஹெல்மெட் ஷூ அடுத்தது நீ கேப் அப்புறம் பேட்டு பால் எல்லாம் இருக்கும் அது பயங்கர வெயிட்டாக இருக்கும் அதை தூக்கிட்டு வர்றது வந்து அவருக்கு ஒரு சவாலாகவே இருந்துச்சு ஹீ பிகேம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டயர்ட் ஆஃப்டர் த ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவருடைய உடம்பு ஃபுல்லாக டயர்டாக ஆயிரும் இவருக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெட்டர்மினேஷன் இருந்ததுனால தான் அவரால் எல்லாமே சக்ஸஸ் பண்ண முடிஞ்சு அதனால தான் அவர் நிறைய அவார்ட்ஸும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் கிடச்சிருக்கு அவருக்கு சம் அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சச்சின் த ஒன்லி பிளே டு கம்ப்ளீட் மோர் தென் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரன்ஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டில் முப்பதாயிரம் ரன்களுக்கு மேலே எடுத்த ஒரே கிரிக்கெட் பிளே பிளேயர் வந்து சச்சின் தெண்டுல்கர் தான் சச்சின் தெண்டுல்கர் வாஸ் நாமினேட்டட் டு த ராஜ்யசபா அவரை டெல்லி ராஜ்யசபாவில் அவரை வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு அர்ஜுனா அவார்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கிடச்சிருக்கு பத்ம விபூஷன் டூ தி டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பாரத் ரத்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கிடச்சிருக்கு அடுத்து ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் கிடச்சிருக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கிடச்சிருக்கு கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் திஸ் லெசன் வீ கேன் இன்ஃபோ தட் வீ ஷுட் நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் ட்ரீம் அபவுட் சக்ஸஸ் பட் வி ஷூட் ஆல்சோ ஒர்க் ஃபார் இட் நம்ம கனவு மட்டும் கண்டுட்டு இது எனக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அதுக்காக நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம லைஃப்பில் முன்னேற முடியும் இது தான் சச்சினோட லை இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் லேர்னிங் த கேம் நவ் வி எல் மூவ் ஆன் டு த போம் ஸ்டாப்பிங் பை த வோட்ஸ் ஆன் ஏ ஸ்னோவி ஈவினிங் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் திஸ் போம் இஸ் ஒன் ஆஃப் ராபர்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்ஸ் இவருடைய அழகான படைப்புகளில் இதுவும் ஒன்று இவர் வந்து அழகான ஒரு சாயங்கால நேரம் வின்டர் சீசனில் அந்த உட்லேண்ட் சீனை பார்க்குறக்காக அப்படியே போகிறார் அதுதான் இந்த போமில் அவர் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காரு ஹூ சூட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ் தோ ஹி வில் நாட் சீ மீ ஸ்டாப்பிங் ஹியர் டு வாட்ச் ஹி சூட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ ஹூ சூட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ எனக்கு இது இந்த உட்ஸ் வந்து யாருக்கு சொந்தமானதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் உட்டுனா என்ன அப்படின்னா மரங்கள்லாம் நிறைந்த அடர்ந்த காடுகள் உள்ள பகுதி தான் உட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஹீஸ் ஹவுஸ் இஸ் இந்த வில்லேஜோ அவருடைய ஹவுஸ் வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது ஹீ வில் நாட் சி மீ ஸ்டாப்பிங் ஹியர் நான் இங்கே நிற்கிறேங்கிறது வந்து அவருக்கு தெரியாது டு வாட்ச் இஸ் வோட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ அவருடைய அந்த உட்ஸ் அவருடைய மரங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அடர்ந்த ஸ்னோவால் அப்படியே மூடி அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதில் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நோ தோ ஸ்னோ இதெல்லாம் ஒரே சவுண்டில் வராதனால அதை ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கொஸ்டின்ஸ் ஹூ டஸ் ஹீ ரெஃபர் டு அங்கே ஹீங்கிறது யாரை குறிக்குது நீங்கள் முன்னால் ஸ்லைடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு த ஓனர் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் அவருக்கு வந்து அங்கே நிற்கிறேங்கிறது தெரியாதுன்னு சொல்லியிருப்பார் அது வந்து ஓனர் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் வேர் இஸ் த ஓனர்ஸ் ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் ஹவுஸ் இஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ் அவருடைய ஓனருடைய ஹவுஸ் எங்கே இருக்குது ஒரு வில்லேஜில் இருக்குது அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் மை லிட்டில் ஹார்ஸ
the darkest evening of the year. என்னுடைய லிட்டில் ஹாஸ் அவர் அவருடைய ஹாஸை எப்படி அழகாக பெட் பண்ணி சொல்கிறாரு மை லிட்டில் ஹாஸ் என்னுடைய லிட்டில் ஹாஸ் என்ன நினைக்குதுன்னா என்னடா இது ஆச்சரியமாக இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது டு ஸ்டாப் வித் அவுட் ஏ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர் இங்கே எந்த ஃபார்ம் ஹவுஸுமே இல்லையே இவர் ஏன் நம்மளை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அது நினைக்குது பிட்வீன் த உட்ஸ் அண்ட் ஃப்ராஸ் அண்ட் லேக் அந்த ஹார்ஸும் ஆத்தரும் ரெண்டு பேரும் நிற்கிறாங்க அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த சைடில் உட்ஸ் இந்த சைடில் ஃப்ராஸ் அண்ட் லேக் ஃப்ராஸ் அண்ட் லேக்னா பணியால் மூடப்பட்ட ஒரு லேக் The darkest evening of the year. And the Varshithin would be the darkest evening. And the darkest evening would be the darkest evening. What are the rhyme, uh, rhyming words? Cure, near, year. These are the rhyming words. One sound is the sound. Where are they standing? They are standing between the woods and frozen lake. Where are they standing? Woods and frozen lake. Where are they standing? What's the season mentioned here? Pani yalla penji irukku. Appa yadu enna season? Winter season. Now next stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind down downy flake. Adu vandhi he gives his harness. Yaru? Andha gudurai. Andha edutthil he ingerudhu gudurai kurikkudhu. ஹார்னஸ் ஹார்னஸ்னால் என்ன அது உடலில் அணிந்திருக்க அந்த பட்டை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கழுத்தில் அணிந்திருக்க அந்த பட்டையெல்லாம் ஹார்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதில் ஒரு பெல் தொங்கிட்டுருக்காங்க அதை ஷேக் பண்ணி கேட்குது என்ன கேட்குது டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஓனர்கிட்ட கேட்குது யார் ஆத்தர்கிட்ட கேட்குது த ஒன்லி ஆதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி விண்டம் டவுன்லி ஃப்ளேக் அந்த இடத்துல அந்த நிசப்தமான இடத்துல என்ன சவுண்டு மட்டும் கேட்குது அப்படின்னா அழகான காற்றுல இந்த ஃப்ளேக் அப்படின்னா அந்த பனி துகள்கள் பனி துகள்கள் வந்து மேலே இருந்து விழுது விழுற சவுண்ட் அப்படியே இலை எப்படி விழுதோ மெதுவாக ஸ்மூத்தாக ஃப்ளஃபியாக அந்த பனி துகள்கள் அப்படியே விழ ஆரம்பிக்குது ரைம் ஸ்கீம் வந்து பார்த்தோம்னா ஷேக் மிஸ்டேக் ஃப்ளேக் இது மூணு ஒரே சவுண்டில் இருக்கிறதுனால ஏ ஏன்னு கொடுக்குறோம் லாஸ்ட் லைன் ஃப்ளேக்குங்கிறது ஏ ஸ்வீப் வந்து வேறு சவுண்டாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பீன்னு கொடுக்குறோம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னென்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னு அதில் பார்த்தோம்னா ஷேக் மிஸ்டேக் ஃப்ளேக் இந்த மூணும் அதில் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கொஸ்டின் ஹூ டஸ் ஹீ ரெஃபர் டு இங்கே ஹீங்கிறது யாரை குறிக்குது ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு த ஹாஸ் குதிரையை குறிக்குது நெக்ஸ்ட் ஆன்சா த உட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் அந்த உட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சா அழகாக இருந்துச்சு டார்க்கு இருட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது ஈவினிங் டைமு அடுத்தது அண்ட் டீப் டீப்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னா அடர்ந்த காடுகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடர்ந்த மரங்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு அதனால் அடர்ந்து இருந்துச்சு பட் ஐ ஹவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் எனக்குன்னு சொல்லி நிறைய கடமைகள்லாம் இருக்குது நான் இங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தால் எனக்கு டைம் பத்தாது எனக்குன்னு நிறைய கடமைகள்லாம் இருக்குது அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் நான் இன்னும் என் வீட்டுக்கு போனேன்னா இன்னும் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியது இருக்குது இந்த இடத்துல ஸ்லீப்புங்கிறத வந்து அவருடைய இறப்புக்கு முன்னால் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இருக்குதுங்கிறதையும் அந்த போயிட் வந்து சொல்கிறாரு அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் நான் ரொம்ப தூரம் இன்னும் போக வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதில் வந்து அவர் வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாரு வீட்டுக்கு போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு தடவை சொல்கிறாரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மீனிங் என்னென்னா நான் இறக்கிறதுக்கு முன்னால் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டு லைனும் நம்முடைய ஜவஹர்லால் நேரு பிரைம் மினிஸ்டர் முன்னாள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்த வரிகளாம் அவர் என்ன செஞ்சுருப்பாராம் இந்த ரெண்டு லைன்லையும் நல்ல பிளாக் லெட்டர்ஸில் எழுதி அவரோட டேபிள் மேலே எப்போவுமே வச்சுருப்பாராம் நோ வில் மூவ் ஆன் டு சப்ளிமெண்ட்ரி த என்விஎஸ் நெய்பர் என்விஎஸ்னா என்ன பொறாமை நெய்பர்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பக் பொறாமை பிடித்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இது ஒரு ஸ்டோரி இன்ட்ரடக்ஷன் என்விஎஸ் பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் சஃபர் பட் காட் ஹானர் ஹானஸ்ட் பீப்புள் அதாவது பொறாமை பிடித்தவங்களை வந்து எப்போவுமே கஷ்டந்தான் வரும் ஆனால் நேர்மையான மனிதர்கள் வந்து கா காட் என்ன செய்வாங்கன்னா உயர்ந்த இடத்துல வைப்பார் திஸ் ஸ்டோரிஸ் அஸ் ஜாப்பனீஸ் ஃபோக் டேல் அபவுட் டூ நெய்பர்ஸ் ஹவு தேர் கேரக்டர்ஸ் சேஞ்ச் ஏர் லைஃப்ஸ் அதாவது இந்த ஜாப்பனீஸ் ஃபோக் டேல்னால் ஒரு நாட்டுப்புற கதைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாப்பனீஸில் இதில் வந்து ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஒன்று வந்து குட் கேரக்டர் இன்னொன்று வந்து பேட் கேரக்டர் அவங்களுடைய கேரக்டர் வந்து எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறதான் இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க 
there lived a good and bad couple oru urla oru nalla couple irukanga innoru idhila avanga veetu pakkathiliye bad couple irukanga good couple had a pet dog it found a treasure oru anda good couple ku oru pet dog valathittu irundanga oru naal adha enna seiyudna avangalukku oru treasure vandu kandupidichukirathu treasure na enna oru pudayal pudayala vandu kandupidichu kodukudhu the envious couple borrowed the dog but found nothing அப்போ இதை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த என்விஎஸ் கப்பல் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க கிட்டேருந்து அந்த டாகை கடனுக்கு வாங்குகிறாங்க வாங்கிட்டு அவங்க போய் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க ட்ரெஷர் கிடைக்கும்ட்டு ஆனால் ஒன்றுமே கிடைக்கல த பேட் கப்பல் கில் த டாக் அண்ட் பரீட் இட் அட் த ரூட் ஆஃப் எ பைன் ட்ரீ அவங்களுக்கு கோவை வந்து அந்த டாக் என்ன செஞ்சுட்டாங்க கொண்டுட்டாங்க கொண்டுட்டு ஒரு பைன் மரத்துக்கு அடியில் உதச்சி வச்சுட்டாங்க த டாக் அப்பியர்ட் இன் த குட் மேன்ஸ் ட்ரீம் இந்த டாக் வந்து அந்த குட் மேனுடைய ட்ரீமில் போய் ஒரு கனவில் போய் அதை என்ன செய்து சொல்லுது இட் ஆஸ்ட் ஹிம் டு மேக் ஏ மோட்டர் த ரைஸ் இந்த மோட்டர் டேர்ன் இன்ட்ரிய ட்ரெஷர் அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் அந்த வுட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பைன் ட்ரீயோடைய வுட்டு எடுத்து ஒரு மோட்டர் ஒன்று செய்யுங்க அதில் வந்து நான் என்ன செய்வேன் நீங்கள் ரைஸ் உள்ளே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய புதையெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அவங்களும் அதே மாதிரி செய்கிறாங்க நிறைய புதையல் கிடைக்குது இதை என்விஎஸ் பீப்புள் பார்க்குறாங்க த விக்கெட் கப்பல் பாரோட் த மோட்டர் த ரைஸ் டேர்ன்ட் இன் டு ஃபில்த் அவங்க அதே மாதிரி அதை என்ன செய்கிறாங்க அந்த மோட்டரை கடன் வாங்கி அதை ரைஸ் எல்லாம் உள்ளே போடுறாங்க அதை அழுகி பூசணம் பிடிச்சி போயிடுது தே காட் ஆங்க்ரி அண்ட் பேர்ன் த மோட்டர் அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அதை என்ன செஞ்சிட்டாங்க அந்த மோட்டரை எரிச்சிட்டாங்க த டாக் ஒன்ஸ் அகெயின் கேம் இன் த ட்ரீம் இப்போ யார் அந்த குட் கப்பலோட ட்ரீமில் திரும்பவும் அது போகுது என்ன சொல்லுது த ட்ரீஸ் வில் ப்ளூம் அகெயின் இஃப் த ஆசஸ் ஆஃப் த மோட்டர் இஸ் ஸ்ப்ரிங்கிள்டு அதாவது அந்த மோட்டரை எரித்து அந்த சாம்பல் இருக்கு இல்லையா அதை கொண்டு போய் நல்லா காஞ்சி போன ஒரு மரத்தில் போட்டிங்கன்னா நல்லா இலை தலைகள்லாம் வந்து நல்லா அழகாக பூக்கள்லாம் பூத்து ப்ளூம் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக் சொல்லுது த பிரின்ஸ் கேவ் தம் ரிச் அவார்ட் ஃபார் திஸ் ஸ்ட்ரீன்ஸ் திங் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த பிரின்ஸ் அந்த பேலஸ் ஒன்று இருக்குது அவங்க ஜாப்பனீஸ் அந்த ஜப்பானில் அந்த இவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடத்துல பக்கத்தில் அந்த பேலஸில் கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாரு அந்த பிரின்ஸ் கிட்டே இந்த மாதிரி நாங்கள் உங்கள் மரத்தை என்ன செய்கிறேன் அழகாக ப்ளூம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உடனே அவ அந்த பிரின்ஸும் ஒத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த காஞ்சி போன மரம் என்னாச்சு அழகாக பூக்கள்லாம் பூத்து அழகாக குழுங்க ஆரம்பிச்சுது அவருக்கு இதை வித்தியாசமாக இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்து அவரை வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு த விக்கெட் கப்பல் டிட் த சேம் திங் பட் வாஸ் பனிஷ்ட் பை த பிரின்ஸ் அந்த விக்கெட் கப்பல் என்ன செஞ்சாங்க அதே மாதிரியே கொண்டு போய் அவங்களும் அந்த ஆசஸ் என்ன செஞ்சாங்க அந்த பிரின்ஸோடைய அரண்மனையில் இருக்கிற இன்னொரு மரத்தில் கொண்டு போய் தூவுறாங்க தூவுனா என்னாச்சு அந்த பிரின்ஸோடைய கண்ணெல்லாம் எரிஞ்சு தண்ணியெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு த பிக்கட் கீப்பிள் ரியலைஸ் தர் மிஸ்டேக் அவர் என்ன செஞ்சார் பயங்கரமாக ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்து அவங்கள வழி அனுப்பி வச்சிடறாரு இதிலிருந்து அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது மற்றவங்கள பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது நம்ம கிட்ட கடவுள் என்ன கொடுத்துருக்காரோ அதை வச்சு நம்ம வாழ கற்றுக்கணும் கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டோரி வி கேன் கன்க்ளூட் தட் காட் பேஸ் வித் த விக்கட் பட் நாட் ஃபார் எவர் கடவுள் வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் பொறுத்துட்டு இருப்பார் எப்போவுமே பொறுத்துட்டு இருப்பாருன்னு சொல்ல முடியாது நவ் லெட் அஸ் கோ டு த கிராமர் டாபிக் ப்ரப்போசிஷன் ப்ரப்போசிஷன்னா என்ன ப்ரப்போஷன் இஸ் அ வேர்ட் தட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிஃபோர் எ நவுன் ஆர் எ ப்ரொனவுன் ப்ரப்போஷனுங்கிறது வந்து ஒரு வேர்ட் அது வந்து நவுனுக்கு முன்னாலேயோ அல்லது ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாலேயோ போடப்படுகிற ஒரு வார்த்தை நவுன்னா என்ன நவுன்னா பெயர் சொல் ப்ரொனவுன்னா என்ன ப்ரொனவுன்கிறது ஹி ஷி இட் ஐ யூ வி தே இதெல்லாம் ப்ரொனவுன் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ப்ரப்போ ப்ரப்போஷனில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம இதில் ஃபைவ் டைப்ஸ் மட்டும் முதல்ல பார்க்குறோம் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ப்ரப்போஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் டியூரிங் அண்ட் ஏன் இதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் ப்ரப்போஷன்ஸ் தீஸ் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆர் யூஸ் டு இண்டிகேட் வென் எ பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஹேப்பண்ட் தீஸ் இன்க்ளூட் இன் அட் ஆன் அது மாதிரி எக்ஸட்ரா இன்னும் வந்துட்டே இருக்கும் 
அது வந்து எதுனா ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு இந்த ப்ரிப்போஷன்ஸ் ஆஃப் டைமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் த மார்னிங் இதில் வந்து ஒரு காலையில் அப்படிங்கிற ஒரு டைமை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி இந்த ஈவினிங் அப்படின்னு வரும்போதும் இன் பக்கத்தில் ஒரு த நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்தது சீசன்ஸை சொல்லும்போது இந்த விண்டர் இந்த சம்மர் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் நம்ம இந்தங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறோம் அந்த ப்ரிப்போஷனை சேர்த்துக்கிறோம் மந்த்து மந்த்து சொல்லும் போது இன் ஜூன் இன் ஜூலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த வராது அந்த இடத்துல அடுத்த இயர் சொல்லும் போது இன் டூ தௌசண்ட் செவன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஐ ஆல்வேஸ் ஹாவ் லன்ச் அட் நூன் நான் எப்போவுமே மத்தியானம் லன்ச்சு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து அட் நூன் அட் நைட் அட் சன்செட் அட் சன்ரைஸ் இது எல்லாமே அட்டில் தான் நம்ம போடணும் அடுத்தது அட் டுவெல் ஓ கிளாக் டைமை மென்ஷன் பண்ணும்போதும் அட்டு தான் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இங்கே பார்த்தோம்னா ஷி வாஸ் பார்ன் ஆன் ஜூலை தேர்டு நான் சொன்ன மந்த்தை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இங்கே இன் போட்டோம் இல்லையா இங்கே ஏன் ஆன் போட்டிருக்கோம்னா அந்த மந்த்துக்கு பின்னால் ஒரு டேட் வந்திருக்கு அப்போது என்ன தான் வரணும் ஆன் ஜூலை தேர்டு ஷி வாஸ் பார்ன் ஆன் ஜூலை தேர்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் தீஸ் தீஸ் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆர் யூஸ் டு இண்டிகேட் த லொக்கேஷன் அண்ட் கம் பிஃபோர் எ நவுன் ஆர் எ ப்ரோனோம் தீஸ் இன்க்ளூட் ஆன் ஆன் நியர் இன் எக்ஸட்ரா இந்த ப்ரப்போஷன் எதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணோன்னா லொக்கேஷன் லொக்கேஷனா இடம் இது எதுக்கு முன்னால் வரும் ஒரு நவுன் அல்லது ப்ரொனோனுக்கு முன்னால் வரும் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா த கேட் இஸ் ஆன் த வால் கேட் எங்கே இருந்துச்சு சுவர் மேலே இருந்துச்சு த வால்ங்கிறது ஒரு நவுன் இந்த நவுனுக்கு முன்னால் ஆன் வரும் மேலே அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறதுனால இங்கே ஆன் வருது மை ஹவுஸ் இஸ் நியர் த பார்க் என்னுடைய வீடு பார்க்குக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பார்க்குங்கிறது இங்கே நவுன் நியர் நியருங்கிறது பக்கத்தில் அப்படிங்கிறத குறிக்குது ராஜ் இஸ் இன் இஸ் ரூம் ராஜ் எங்கே இருக்கா அவனுடைய ரூமில் இருக்கா இது வந்து ரூம்ங்கிறது ஒரு நவுன் இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா பிளேஸை குறிக்கும் த வால் த பார்க் த ரூம் இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா பிளேஸை குறிக்கும் அதுதான் ப்ரப்போசன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரப்போசன்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் மூமெண்ட்னா என்ன ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு போகிறது தான் மூமெண்ட் ஐ வென்ட் டு த புக் ஸ்டோர் நான் எங்கே போனேன் புக் ஸ்டோருக்கு போனேன் அப்போ புக் ஸ்டோருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது டூ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுனால டூ த ஸ்விம்மர் ஜம்ப் இன் டு த பூல் அந்த ஸ்விம்மர் என்ன எங்கே குதிக்கிறாரு பூலுக்குள்ளே குதிக்கிறாரு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு உள்ளே குதிக்கிறதுனால அந்த இடத்துல இன் டூ நம்ம போட்டிருக்கோம் சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் சின்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதாவது சின்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமை குறிக்கும் ஃபைவ் ஏஎம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் பின் ஸ்டடிங் சின்ஸ் ஃபைவ் ஏஎம் நான் ஐந்து மணியிலிருந்து படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு பா பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமை வந்து குறிச்சிருக்காங்க அதில் இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்ம அங்கே சென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஃபாருங்கிறது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோன்னா டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் ஒரு ஒரு டைம் இந்த இதிலிருந்து இந்த டைம் வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நம்ம ஃபார் யூஸ் பண்ணுறோம் மாயா ஹாஸ் பின் லிவிங் இன் சென்னை ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் மாயா சென்னையில் மூன்று வருடமாக வசித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அங்கே ஆகன்னு சொல்கிறதுனால நம்ம அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ட்யூரிங் அண்ட் இன் இது நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் டைப்பில் பார்த்த மாதிரியே தான் ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஆஃப் டைமில் நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் டியூரிங் அண்ட் இன் ஆர் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் ஆக்ஷன்ஸ் தட் ஹேப்பன் இன் ஏ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இதுவும் அப்படியே தான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நடக்கிறத குறிக்கும் வி வில் பி விசிட்டிங் மை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இந்த சம்மர் வெக்கேஷன் விசிட்டிங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் எந்த டைம்லனா த சம்மர் வெக்கேஷன் ஸோ இதில் நம்ம இன் போட்டிருக்கோம் சாம் ஃபெல் அஸ் ஸ்லீப் டியூரிங் த ப்ரொஃபஸர் ஸ்பீச் சாம் வந்து தூங்கிட்டான் எப்போ ப்ரொஃபஸருடைய ஸ்பீச் கொடுத்துட்ருக்குற நேரத்தில் அவன் தூங்கிட்டான் இங்கே ப்ரொஃபஸர் ஸ்பீச்சுங்கிறது வந்து ஒரு டைமை குறிக்குது 
இங்கே ஸ்லீப்புங்கிறது ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்குது ஸோ அந்த சமயத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டியூரிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்